प्रेस वीडियो नूनियर् ट्रेनिंग इंसट्रक्ट प्लब पीएससी एक्साम इंपॉर्ट आई टॉपिक्स डिस्क इन ना डिस्क वोट टॉपिके नूम एरिया नोकेंटी नईन पेसेज लाइट बाकी सवेंटी वन पेसेज वोटर ओक्युपाई वोट अवंटेज ओक्युपाई वोट वी पेसेज नमुक उपयोग पेट फोम फ्रश् वोट ई फ्रश् वोट बाकी नयी सेवन पेसेज सलाइन वोटर उपलब्ध ई फ्रश् वोट वी नोक अल तेटी पेसेज लिक्विड फोम अमु डयरक्टी यूस लिक्विड फोम तेटी पेसेज फ्रश् वोटर बाकी सवेंटी पेसेज सोलिड फोम अईसी फोम ईस अल स्नो फोम पोलर ईस क्या का सवेंटी पेसेज सोलिड फोम एक्सीस्ट लिक्विड फोमिलेबिट्रश् वोटर सोर्स नोर्स मेजर क्लासीफिकेशन सर्फस्टे सर्फस्टे सोर्स ऑफ वाटर सब सर्फ सोर्स एक्सापि वेलस ट्यूब वेलस इंफिलट्रेशन गी इंफिलट्रेशन वेलस इवे ओर नमुक डीटेल नोक आदि वेलस नाम कब सर्फ सोर्स वाटर वेलस डयमीटर्यूशी प्रोवैड मीटर्स इन डेप्त वेलस प्रोवैड मीटर्स अलो वेल सी मीटर्स डीप वेल विदिटे अंदर वोटर नमर वेल विड्रॉप इटे फ्रम अब लिटे प्रोवैडल It uh, you can obtain a yield of up to about forty five liters per second from a tube well. In the most commonly used type of tube well in India, I am showing you. I am showing you. That is strainer type one. That is the number tube wells in that type. That is strain chain. That is the debris, dirt, pebbles. If you want tube well, like a car, that is the idea. That is strainer. That is the provided chain. Type of tube wells are in India. It is one common type. You use it. इन ट्यूब वेलसी मेथड ऑफ ड्रिलिंग एक्साम इंपॉर्ट टॉपिक ड्रिलिंग मेकानिज फॉर इंस्टलेशन अलग कंसट्रक्षन ऑफ ट्यूब वेल्स इलाटरी ड्रिलिंग रोटरी ड्रिलिंग मेथड यूस वाले सोफ्टाइट अणकोलिडेट अलूवियल सोलसाट इन सोल फिगर श्रद्धा मनसू और ड्रिल पाइप प्रोवैड्डे पाइप रोटेट इनते प्रोवैड्ड ड्रिलिंग विट ई सोल कटे पाइपिंग वोटर फ्लो अर वोट लूस मेटीरियल वाष् मिले अगर ई हॉल ड्रिल हॉल लूस मेटीरियल वोट यूस ड्रिल पाइप चुट प्रोवैड्डी पाइप ई कैसी पाइप ड्रिलिंग प्रोसीड्डो ड्रिल पाइप ता कैसी पाइप ताड़ोटू रोटरी ड्रिलिंग मेषीन मेन वर्किंग प्रिंसीपल 
അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മറ്റ് പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വാഷ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നും ഹൈഡ്രോളിക് റോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്നും ഈ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് കോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹാർഡ് റോക്ക് സ്ട്രാറ്റം വിസിബിൾ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹോളോ ഡ്രിൽ പൈപ്പിന് അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ഡ്രിൽ പിറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ റോക്കിനുള്ളിൽ ഒരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോക്കിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഈ പൈപ്പിന്റെ ഓരോ സ്പേസിൽ ഇരിക്കുകയും ഇത് നമുക്ക് ടൈം ടു ടൈം നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഡ്രില്ല് ഡ്രിൽ പൈപ്പ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പീസസ് ഈ റോക്കിന്റെ പീസസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ റോക്ക് പീസസ് പിന്നീട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോക്ക് ഫോർമേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് സ്പീഡ് സ്പീഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോളിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർഡ് സ്റ്റിങ് ഷോർട്സും പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നവയാണ് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് പെർക്കഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഇത് ഹാർഡ് റോക്ക് സ്ട്രാറ്റത്തില് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ്വെൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പെർക്കഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഇതിൽ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന കൂട്ട് തന്നെ നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി റൈസ് റൈസ് ചെയ്യുകയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഈ താഴെയുള്ള റോക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ഹാർഡ് റോക്കിനെ പൊട്ടിച്ച് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ബിറ്റ് ബ്രേക്സ് ദ റോക്ക് ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിമൂവ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സാൻഡ് പമ്പ് ഓർ ബേലർ ആഫ്റ്റർ വെറ്റിംഗ് ദ സ്ലഡ്ജ് ബൈ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഈ വാട്ടർ അതായത് സ്ലഡ്ജ് ഫോമിലായി മാറിയ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്ലഡ്ജ് ഫോമിലാക്കി മാറ്റി ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ ഒരു സാൻഡ് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബേലർ യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു ഇനിയും ഡ്രില്ലിംഗ് ഇൻ യൂസ് മെറ്റീരിയൽ സച്ച് എസ് സാൻഡ് കനോട്ട് ബി ഡൺ ആസ് ഇറ്റ് സ്ലംസ് ആൻഡ് കേവ്സ് അറൗണ്ട് ദ ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ ഹാർഡ് റോക്കിലാണ് യൂഷ്വലി പെർഫെഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് പോലുള്ള ലൂസ് മെറ്റീരിയൽ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽ സ്ലഡ്ജ് ഫോമിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റിന് ചുറ്റും കേവ് ചെയ്യാനും സ്ലംബ് ചെയ്യാനുമുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ബോറിംഗ് വളരെ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ഒരു ഷാലോ ട്യൂബിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഡെപ്ത് വരെയുള്ള ട്യൂബ്വെൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഗർ ബോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്യൂബ്വെൽസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നത് വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെപ്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു ട്യൂബ്വെൽസിന്റെ ഡ്രില്ലിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ ഇനി മറ്റ് സബ് സർഫസ് സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാട്ടർ ബോഡീസിന് അടുത്തായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ടണൽസ് ആണ് പെർമിയബിൾ വാൾസോട് കൂടിയാണ് ഈ ടണൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സൈസിലുള്ള വീക്ക് ഹോൾസ് ആണ് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ ടണൽസിന് ഒരു ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ സ്ലോപ്പും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടണൽസിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു സംപെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ നമുക്ക് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ അറ്റത്തൊരു സംപെല്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് സബ് സർഫസ് സോഴ്സ് ആണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസ് ഇത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസിന് സിമിലർ ആണ് അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസിന് അടുത്ത് തന്നെ കൺസ്ട്രക്
അല്ലെങ്കിൽ ഗാർബേജ് ഇൻഡസ്ട്രി വേസ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇത് ആസിഡ് റെയിൻ ആയിട്ട് വീണ് ഇതുപോലെ വെൽസിലെ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ വെൽസ് ഇനി ഈ ഇങ്ങനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയ വാട്ടറിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഡിസോൾവ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് സസ്പെൻഡഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ ക്ലേ സിൽറ്റ് എക്സെട്ര ഇനി ഡിസോൾവ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മിനറൽസ് ഉണ്ടാകാം മിനറൽസ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ഫോമിലാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഓർഗാനിക് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സസ്പെൻഡഡും ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് വാട്ടറിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തതായി പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ടറിൽ ചില ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തുവാന്ന് നോക്കാം പൈപ്പ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അതായത് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പൈപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിലെ ക്വാളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ എണ്ണം ക്വാളിഫോം ബാക്ടീരിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോം ബ്ലഡ് ആനിമൽസിന്റെ ഗട്ടിലും അതായത് ഇൻഡസ്റ്റൈൻസിലും ഫീക്കസ് മാറ്ററിലും കണ്ടുവരുന്ന ക്വാളിഫോം ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ പീക്കൻ ക്വാളിഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പീക്കൻ ക്വാളിഫോംസിന്റെ എണ്ണം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് പൈപ്പ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിലെ വാട്ടർ സാമ്പിളിൽ എന്നാൽ മറ്റു ക്വാളിഫോം ഓർഗാനിസംസിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽന്റെ ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സാമ്പിൾസിലും സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരു ഒക്കേഷണൽ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൽ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആകാം ഇനി അൺപൈപ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ ഫീക്കൽ ക്വാളിഫോംസിന്റെ എണ്ണം സീറോ ആയിരിക്കണം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മറ്റു ക്വാളിഫോം ഓർഗാനിസംസിന്റെ എണ്ണവും പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ടറിൽ മെറ്റാലിക് അയൻസിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം സോപ്പ് ഒക്കെ ലാതർ ആകാതെ വരിക അതായത് സോപ്പ് പതയാതെ വരിക വാട്ടറിൽ സ്റ്റീം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സിലും വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ സ്കെയിൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുക ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ്നെസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ഇനി എപ്പോഴാണ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ്നെസ്സിന്റെ അളവ് സെവന്റി ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ സെവന്റി ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ ലിറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ അതിനെ മോഡറേറ്റ്ലി ഹാർഡ് എന്നും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ വെരി ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ബോയിലിങ്ങും ബൈ ആഡി ലൈമും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ലൈം സോഡ പ്രോസസ് ലൈമിന്റെയും സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ഈ വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കൂടാതെ വളരെ ടേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഒരു പരിധി വരെ വാട്ടറിലെ അയൺ മാഗ്നീസും ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സ്ലഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റീ കാർബണേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നു കൂടാതെ സീറോ ഹാർഡ്നെസ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്
അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു